果真幻彩生辉。走，回太晨宫。啊！是这公主受教训的，怎么倒霉的却是我呀？别，难道连老天都看不过去，因为我不乖，要惩罚我吗？贺喜公主，一番用心，终有所得，帝君一定会喜欢。鱼做上了吗？鱼已经在锅上了，就等你来烹制。待我先回宫换到珠钗。义兄马上就回来了，你留下，去膳房帮我看着火候。是，这糖醋鱼乃凡间美味，必须要人间的厨艺。你仔细帮我看着灶火，绝不可偷懒使用仙术。若有半点差池，我拿你试问。是。同母姥姥到底有没有把战帖送到啊？这都多久了？不是让同母姥姥亲自去九重天送战帖的吗？怎么一去就没有消息了？哎，魔君，我有一朋友，倒是能帮你到一十三天打听一二。哎呀，快去！啊。怎么回事、啊？也不知道现在让哲言来帮忙，他会不会取笑我
魔君，你那个朋友到底行不行啊？冰块脸什么时候才肯跟我打、啊？他还未回话。他老的，这都多久了？魔君不急，我那朋友有特殊方法，能求见帝君手下管事重林。他是个鲤鱼精。鲤鱼精。君帮我捡簪子。不错，公主的这套出差真好看。什么味道这么香？见过公主殿下。程琳，义兄现下在何处？帝君前往膳房去了。难道是我的糖醋鱼香飘十里？公主，此时只有小九一个人在膳房，万一他带领公主功劳的话，他敢？帝君，志贺见过帝君。嗯，你还不赶紧退下？是。等等，先用热油滚过，再以菩提子小火入味。可这最后一味是。雨石花，是，义兄，是我特意去青丘摘了雨石花根，专门为做糖醋鱼而备的。以后留在太臣宫做菜。义兄，这簪子上的花是何种花卉？这九重天上我竟没有见过，人间的东西吗？不是，是青丘的天空，青丘的星星